भूलना कैसे भूलें और कैसे याद करें आज का हमारा पहला टॉपिक है हमारे दिमाग में हमारे भेजे में क्या है इंसानी दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन के जो फंक्शन है वो पूरी तरह से अलग है और राइट ब्रेन के जो फंक्शन है वो पूरी तरह से अलग है आज हम जानेंगे कि हमारा लेफ्ट ब्रेन क्या काम करता है और राइट ब्रेन क्या काम करता है और मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कंफ्यूजन भूलना या दिमाग में जो परेशानियां हैं वो क्यों होती है किस वजह से होती है और क्या करें कि वो परेशानियां भूलना कंफ्यूज होना अटकना ये सब कभी लाइफ में ना हो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर कौन से हैं और कैसे काम करते हैं हमारा दिमाग जैसा कि मैंने बताया दो भागों में बटा हुआ है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस कौन से होते हैं जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं लेफ्ट ब्रेन के फंक्शन यहां पर लिखे हैं जो होते हैं लॉजिक एनालिसिस सीक्वेंसिंग लेनियर मैथमेटिक्स लैंग्वेज फैक्ट्स थिंकिंग इन वर्ड्स वर्ड्स ऑफ सॉन्ग्स कंप्यूटेशन यानी ऐसा कोई भी चीज जिसका कोई ना कोई लॉजिक है कोई ना कोई आधार है या वो किसी खास संरचना शब्दों इत्यादि से बने हैं हमारा लेफ्ट ब्रेन उन्हें संरक्षित रखता है और फंक्शन में लेकर के आता है आइए बात करते हैं सबसे पहले लेफ्ट ब्रेन के जितने फंक्शन मैंने बताए उनको एक एक करके जानते हैं लॉजिक तर्क तर्क लॉजिक सिद्धांत यानी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसका कोई ना कोई प्लेटफॉर्म हो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसका कोई ना कोई सैद्धांतिक आधार हो उसे हम लॉजिक कहते हैं लॉजिक से जुड़ी हुई अधिकतर चीज़ों को आप पहले सीखते हो और उसके बाद समझने के बाद उसे याद करते हो या यूं कहें कि अच्छी तरह सीखा और समझा है तो उसे याद नहीं करना पड़ता वो अपने आप ही याद रहता है जैसे जोड़ बाकी करना प्लस माइनस करना आपने लाइफ में कब सीखा था शायद पहली या दूसरी क्लास में लेकिन आपको आज तक वो बिना रिविजन्स के आता है क्योंकि वो एक लॉजिकल चीज़ है लॉजिकल चीज़ को समझने में ज़्यादा समय लगता है और याद करने में कम समय लगता है अगर मैं किसी भी चीज़ को हम हवा में उछालते हैं तो वापस वो ज़मीन की तरफ आती है ऐसा क्यों होता है आप सभी को पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण ये एक लॉजिकल नियम है जिसको आपने पहले समझा इसलिए पहली बार जब हमने इसको पढ़ा तो न्यूटन द्वारा एक एक्सपेरिमेंट यानी एप्पल का नीचे गिरना लॉजिकल रूप में समझाया गया धरती के गुरुत्वाकर्षण को उसका उदाहरण के रूप में देखा गया लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए हमें दोबारा उसे नहीं पढ़ना पड़ा हमने लॉजिकली समझ लिया कि एप्पल की तरह ही सारी ही चीज़ें नीचे की तरफ आती हैं यानी लॉजिक पहले एक सिद्धांत एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है और उसके बाद उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को उसके उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर रखता है जैसे घर में आप कोई भी चीज़ जब लॉजिकली अरेंज करते हैं तो वो नहीं खोती घर में चीज़ें कौन सी खोती हैं जिन्हें रखने की जगह नहीं होती लॉजिक का मतलब ही है प्लेटफॉर्म यानी रखने की जगह जैसे आप घर में चाबी खो देते हैं रुमाल खो देते हैं फ़ोन कई बार नहीं मिलता तो उस पर घंटी मार के देखते हैं ऐसी कई चीज़ें आप लोग करते रहते हैं लॉजिक हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है एक ऐसा जगह बना देता है ताकि वो चीज़ हम याद रख सकें जैसे आपने सुना है चाबी खो गई पेन खो गया चेकबुक खो गई लेकिन हम कभी नहीं सुनते टमाटर या सब्जियां खो गई क्योंकि उन्हें रखने की एक जगह है फ्रिज तो इस तरह से वो लॉजिकल अरेंजमेंट उन सब चीज़ों को याद रखने में हमारी मदद करता है ऐसे ही लेफ्ट ब्रेन के अंदर जो लॉजिक नाम का सिद्धांत है जो लॉजिक नाम का सॉफ्टवेयर है वो लॉजिकल तरह की लॉजिकल नेचर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर करता है एनालिसिस आप जो विश्लेषण करते हैं सही गलत करते हैं ये सही है ये गलत है ये अच्छा है ये बुरा है ये इस तरह से होना चाहिए ये जो एनालिसिस आप करते हैं वो जो मूल्यांकन आप करते हैं वो जो विश्लेषण आप करते हैं ये सारी चीज़ें लेफ्ट ब्रेन करता है सीक्वेंसिंग जिस चीज़ को आप सीक्वेंस के तौर पर देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये सीक्वेंस सही है या नहीं है जैसे सुबह असेंबली में स्कूल के अंदर हम एक टीचर सीक्वेंस में खड़ा करता है छोटे बच्चों को तो वो किस तरह से अरेंज करता है छोटे छोटे बच्चे उनकी हाइट के हिसाब से एक के पीछे एक को खड़ा करता है सबसे बड़ी हाइट वाला सबसे पीछे और सबसे छोटी हाइट वाला सबसे आगे तो ये सीक्वेंसिंग हमारा कौन सा दिमाग समझता है और ऐसा कैसे कर पाता है ये लेफ्ट ब्रेन करता है लेनियर जितनी भी लाइंस वाली चीज़ें हैं जैसे ये चौकौर है ये त्रिकोण है ये स्क्वायर है ये रेक्टेंगुलर है ये समझ 
हमारे लेफ्ट ब्रेन को है और वो ही समझता है यानी कि ज्यामिति ज्योमेट्री की जितनी भी चीजें आप करते हैं वो लेफ्ट ब्रेन की मदद से करते हैं मैथमेटिक्स गणित गणित नाम का पूरा सब्जेक्ट लॉजिकल है गणित नाम का पूरा सब्जेक्ट लेफ्ट ब्रेन के अंदर ही होता है गणित से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें आप करते हैं वो लेफ्ट ब्रेन करता है लैंग्वेज जब आप किसी भाषा को व्याकरण के साथ सीखते हैं जब किसी भाषा पर आप पारंगत हो जाते हैं जब वो भाषा बोल पाते या लिख पाते हैं तो ये सब लेफ्ट ब्रेन के अंदर होता है लेफ्ट ब्रेन है तो आप भाषा बोल सकते हैं फैक्ट्स ऐसी चीजें जो तथ्यात्मक होती है और जिनसे आपने ट्यूनिंग के तौर पर याद किया है ऐसी चीजें जो तथ्य है और जिसे आपने ट्यूनिंग की तरह याद किया है ऐसे फैक्ट्स जो कहीं ना कहीं उस चीज के साथ जुड़ गए हैं जैसे आगरा में ताजमहल है ये एक फैक्ट है या ताजमहल का निर्माण शाहजहा ने करवाया ये भी एक फैक्ट है या आ, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे ये भी एक फैक्ट है तो इस पर्टिकुलर फैक्ट को दोहरा दोहरा कर आपके दिमाग ने एक स्थायी मेमोरी में बदल दिया तो ये जो स्थाई मेमोरी दोहरा दोहरा के बनी है फैक्ट्स की वो लेफ्ट ब्रेन स्टोर करता है क्योंकि फैक्ट्स में जो शब्दों के रूप की संरचना है जैसे ये एक ताजमहल है तो ताजमहल का चित्र नहीं ताजमहल का जो नाम है जो फैक्चुअल नेम है वो लेफ्ट ब्रेन में गया है शब्द शब्द वाली संरचना सारे तथ्यों की लेफ्ट ब्रेन स्टोर करता है थिंकिंग इन वर्ड्स जो चीज़ें आप जब कुछ सोचते हैं या बोलते हैं वो अगर किसी खास शब्द से बना है यानी शब्दों में सोचना शब्दों में बोलना लेफ्ट ब्रेन स्टोर करता है वर्ड्स ऑफ सॉन्ग्स गाना जब हम सुनते हैं तो गाने में दो बातें होती हैं गाने में एक धुन होती है और एक लिरिक्स यानी शब्द होते हैं तो जो शब्द होते हैं ये हमारा लेफ्ट ब्रेन स्टोर करता है गाने के शब्द अगर आपको याद नहीं आ रहे यानी लेफ्ट ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा और याद आ रहे हैं यानी सपोर्ट कर रहा है कंप्यूटेशन गणनाएं आप जब नोट गिनते हैं या आप किसी कोई खास गणना करते हैं कोई कंप्यूटेशन करते हैं दिमाग और कंप्यूटर के बीच में जो खास कॉमन बातें हैं वो सब लेफ्ट ब्रेन की वजह से है दिमाग अपने आप में दिमाग का उल्टा हिस्सा लेफ्ट ब्रेन जो है वो अपने आप में पूरी तरह से कंप्यूटर है तो ये सारी बातें हमने जानी लेफ्ट ब्रेन के बारे में चलिए ये बात जान लेते हैं कि हम जो अध्ययन करते हैं जो देखते पढ़ते सुनते सीखते जितना कुछ है इस दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ब्रेन में नहीं है इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमारा लेफ्ट ब्रेन नहीं करता तो उसे कुदरत ने स्थान दिया है राइट right ब्रेन में यानी हमारा राइट right वाला ब्रेन ये वाला मस्तिष्क उनको स्टोर करता है ज़रा समझते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जैसे क्रिएटिविटी कोई चीज़ आप सृजनात्मकता के साथ क्रिएटिविटी के साथ रचनात्मकता के साथ सोचते हैं बना लेते हैं जो भी चीज़ जो नहीं तो है लेकिन आप उसे बना सकते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं उसके बारे में और कल्पनाएं कर सकते हैं और उसका निर्माण कर सकते हैं ये राइट ब्रेन में होता है यानी आज तक के जितने भी आविष्कार हैं वो किसी न किसी क्रिएटिविटी का नतीजा है हवाई जहाज बनाने से पहले राइट ब्रदर्स ने उसके बारे में सोचा होगा और उसके बाद उसका निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्पनाएँ की होंगी तो ये राइट ब्रेन स्टोर करता है इमेजिनेशन आइंस्टाइन ये बताते हैं कि इमेजिनेशन दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना शक्ति यानी कल्पनाओं में चित्र देख पाना ऐसी कल्पना जिसमें कोई चित्र है इमेजिनेशन इज डिराइव फ्रॉम इमेज यानी कोई चित्र है तो वो इमेजिनेशन हमारे राइट right ब्रेन में है यानी इस वक्त आपके दिमाग में जितनी भी कल्पनाएँ हैं जितने भी चित्र हैं जितने भी वीडियोज हैं जिनकी कोई खास संरचना है वो आपने अपने दिमाग के इमेजिनेशन वाले सॉफ्टवेयर के जरिए राइट right ब्रेन में रखा हुआ है इमेजिनेशन कुछ भी हो सकता है वो भी जो आपने आज तक देखा हो वो भी जो आपने आज तक ना देखा हो वो जो लॉजिकली हो सकता हो और वो सब कुछ जो लॉजिकली नहीं हो सकता इमेजिनेशन की एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं जैसे मैं कहता हूँ हवाई जहाज बोलते ही अगर आपके दिमाग में हवाई जहाज का चित्र आ गया है तो ये इमेजिनेशन सॉफ्टवेयर के जरिए हुआ और ये चित्र इस वक्त आपके राइट right ब्रेन में आया है अगर मैं कहता हूँ वो हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है और उसे आप चला रहे हैं ये हुआ तो नहीं है लेकिन ये हो सकता है अगर आप चलाना सीखे तो लेकिन आपके इमेजिनेशन ने इसी वक्त आपको दिखा दिया कि आप एक हवाई जहाज उड़ा रहे हैं तो इमेजिनेशन इतना पावरफुल होता है लेकिन अगर मैं ऐसी बात बोलूं जो कभी नहीं हुआ जैसे वो हवाई जहाज एक हाथी उड़ा रहा है या एक भालू उड़ा रहा है तो इस वक्त आपके दिमाग में एक हाथी या भालू हवाई जहाज उड़ा रहे हैं ये दिखाई दे जाएगा 
लॉजिकली हमें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता लेकिन आपके इमेजिनेशन को इससे कोई मतलब नहीं है इमेजिनेशन का मतलब होता है इमेज क्रिएट करना आप जैसा बोलेंगे दिमाग वैसी इमेज बना देगा तो ये वो शक्ति है जिसकी वजह से कई असंभव कार्य संभव हो पाए हैं अगर किसी व्यक्ति ने इमेजिन किया कि काश हम चंद्रमा पे जा सकें इसकी कोई मशीन बनाई जाए और वो उसके दिमाग में चित्रित हो गई बन गई और उसके बाद वास्तविक रूप में रॉकेट बन गया और उसे उड़ा के ले जाया गया तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इमेजिनेशन नाम की चीज़ कुदरत ने आपको दी है लॉजिक हमेशा बाद में आता है रचनात्मकता क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन हमेशा पहले आता है आप सोचिए आप जब भी कोई नया काम करने की सोचते हैं आप पहले उसको दिमाग में सोचते हैं उसके बाद उसे करते हैं आइए समझते हैं इसके आगे हॉलिस्टिक थिंकिंग जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं राइट ब्रेन के फंक्शंस के अंदर हॉलिस्टिक थिंकिंग यानी कि संपूर्ण या सर्वांगीण सोच हर चीज का अपूर्ण यानी इनकम्प्लीशन कोई चीज इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है कोई चीज अधूरी है या वो पूरी है कोई चीज इम्परफेक्ट है या वो परफेक्ट है किसी चीज में कोई डैमेज या डिफॉल्ट है या वो चीज पूरी तरह से सही है ये ज्ञान कहलाता है हॉलिस्टिक थिंकिंग जैसे आप एक शर्ट लेकर आते हो और उसका एक बटन टूटा हुआ है तो आप कहते हो इसका शर्ट का बटन टूटा हुआ है ये हमें नहीं चाहिए वो शर्ट 90 प्रतिशत सही है सिर्फ एक बटन टूटा हुआ है उसके बावजूद भी संपूर्णता का आभास आभास आपको नहीं हो रहा और इस वजह से आपका दिमाग उसे रिजेक्ट कर रहा है अगर एक कप सेट के अंदर एक कप का जरा सा किन्नौर थोड़ा टुकड़ा हुआ टूटा हुआ होता है तो आप उसे डिफॉल्ट कर देते हैं और उसे मना कर देते हैं इसी तरह से कोई भी चीज़ जो इम्परफेक्ट है आपको अपने आप आता है ये परफेक्ट है ये कपड़े एकदम परफेक्ट लग रहे हैं ये आ, बिल्कुल सुंदर दिख रहा है ये पूरा कंप्लीट नज़र आ रहा है जब आप कुछ खाना खाते हैं टेस्ट करते हैं तो आप बताते हैं एकदम परफेक्ट टेस्ट है इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा है इसमें स्वाद थोड़ा कम है कई बार आप ये भी नहीं बता पाते कि वास्तविक कमी क्या है लेकिन आप ये बता सकते हैं कि ये परफेक्ट नहीं कुछ ना कुछ कमी है तो ये जो एहसास है ये कहलाता है हॉलिस्टिक थिंकिंग और ये किस में होता है ये हमारे राइट ब्रेन में होता है और इसकी वजह से ही हम हमेशा प्रैक्टिस करते करते किसी सर्वांगीण उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहते हैं जीवन में एक जो सफ़र है जो हम चाहते हैं कि एक परफेक्शन की तरफ जाए अभी भी कुछ ना कुछ अधूरा है ये पूरा हो जाए ये जो सफ़र पूरा होने का एक सफ़र है वो इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग में इसे कुदरत ने रखा है हॉलिस्टिक थिंकिंग के रूप में और इसको कहाँ रखा गया है राइट ब्रेन में आप देख रहे हैं साथ ही साथ लिखा है इंट्यूशन इंट्यूशन क्या होती है इंट्यूशन का मतलब होता है पूर्वाभास या महसूस होना अंदर ही अंदर कई बार हमें हम इसे सिक्स सेंस भी कहते हैं इंट्यूशन का मतलब होता है पूर्वाभास होना या मनोभास होना आप कई बार आप कहते हैं हमारा दिल घबरा रहा है और कई बार जो संयोग होते हैं कि आप कुछ बुरा सोच रहे होते हैं और वाकई में वो बुरा हो जाता है या कुछ बहुत अच्छा सोच रहे होते हैं आपको बड़ा मन प्रफुल्लित होता है और वो हो जाता है कई बार आप किसी व्यक्ति के बारे में किसी पुराने मित्र के बारे में दोस्त के बारे में सोच रहे होते हैं और वो अचानक उस दिन आपसे मिल लेता है आपको दिखाई दे जाता है कोई गाना आपके दिमाग में चल रहा होता है अचानक वो रेडियो पर आ जाता है ये संयोग और पूर्वाभास की जो चीज़ें होती हैं ये इंसानी शरीर को इंसानी दिमाग को कुदरत ने दी है ये एक तरह का सेंसर दिया है कुदरत ने जो होने वाली घटनाओं का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आभास कराता है इसके वैज्ञानिक प्रमाण क्या है या ये साइंटिफिकली कैसे प्रूव हो सकता है ये मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन ये आज का चैप्टर नहीं है मैं किसी और चैप्टर में किसी और दिन आपको बताऊंगा कि आखिर इंट्यूशन या इस तरह के पूर्वाभास साइंटिफिकली कैसे होते हैं इसका लॉजिक क्या है ये कुदरत ने कैसे मैनेज किया है क्या ये वास्तव में होता भी है या सिर्फ एक ऐसी ही कही हुई बात है बिना तथ्यों के बिना आधार की तो ये सब बातें तो हम आगे करेंगे पर हाँ अगर कोई इंट्यूशनल थिंकिंग नाम की चीज़ है तो वो आपके राइट ब्रेन में होती है आइए जानते हैं अगला टॉपिक है आर्ट्स यानी मोटर स्किल्स मोटर स्किल्स का मतलब होता है आपके दिमाग में आपके शारीरिक क्रियाकलापों का सॉफ्टवेयर बनाना जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखते हैं थोड़े दिन बाद साइकिल के ब्रेक अपने आप लगते हैं पैडल अपने आप लगते हैं आप कार चलाना सीखते हैं शुरुआत में आपको एक एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है पर थोड़े दिन बाद आपको ये कभी नहीं सोचना पड़ता कि अभी सेकंड गियर लगाना है या फर्स्ट गियर लगाना है या थर्ड गियर लगाना है या ब्रेक कब लगाना है या स्पीड कब बढ़ानी है ये दिमाग अपने आप करने लग जाता है आपको पता भी नहीं चलता कब वो अपने आप ब्रेक लगा देगा कब वो गेयर चेंज कर लेगा इसी तरह जब आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो अपने आप जब वो उंगलियाँ उस इंस्ट्रूमेंट पर चलने लगती है अपने आप दोनों के साथ जब आपका गिटार बजने लगता है जब कभी अपने आप टाइपराइटर पर आपके हाथ चलने लगते हैं ये जो एक्सपर्टीज मोटर स्किल्स का आता है 
ये मोटर स्किल्स कहलाती हैं या कानस्थेटिक स्किल्स कहलाती हैं और ये स्किल्स भी राइट ब्रेन में स्टोर होती है एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं आप सभी को स्मार्टफोन चलाना आता होगा और ज़रूर किसी न किसी दोस्त के साथ चैट करते होंगे सुबह दोपहर शाम में या कभी रात में तो आप जब चैट करते हैं तो एक मैसेज वो करता है एक मैसेज आप करते हैं मान लीजिए आप लिख रहे हैं आई विल कम टूमोरो मैं कल आपसे मिलने आऊँगा अब अगर जब आप जब आप इसे टाइप कर रहे हैं तो आप फटाफट इसे टाइप कर लेते हैं कई बच्चों की स्पीड तो लाजवाब होती है लेकिन अगर मैं बीच में पूछ लूँ कि बताइए टी कहाँ है या आपके डायल पैड पर एम कहाँ है तो एक सेकेंड के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे यानी आपके अंगूठे को तो पता है टी कहाँ है एम कहाँ है वो अपने आप पहुँच जाता है लेकिन एकदम से आप स्पॉट नहीं कर पा रहे कि वो पहली लाइन में है दूसरी लाइन में है तीसरी लाइन में ये कहाँ पर है ये जो स्किल है ये कहलाता है मोटर स्किल यानी आपकी हर सेल में एक मेमोरी होती है जिसे डायरेक्ट करता है जिसे स्टोर करता है आपका राइट ब्रेन मोटर स्किल के बाद आता है रिदमिक रिदम या बीट्स कभी आप गाना सुनते हैं या पास में कोई गाना चल रहा होता है या कोई म्यूजिक बज रहा होता है और उसके साथ आप थोड़ा स्वैगर मटकने लगते हैं थोड़ा सा डांस करने लगते हैं कभी आपके पैर चलने लगते हैं कभी आपका हाथ चलने लगता है कभी आप सर हिलाने लगते हैं वो रिदम के साथ आप एक्चुअली क्या कर रहे हो आप अपने आप को कहीं ना कहीं उस रिदम के साथ एडजस्ट कर रहे हो क्योंकि आप उसके साथ एक आनंद फील कर रहे हो कभी भजन में आपने देखा होगा लोगों को तालियाँ बजाते हुए या जब भी कोई गाना चलता है आप जब थोड़ा मटकते हैं तो ये जो रिदमिक सेंस है ये सेंस हमारे राइट ब्रेन में होता है और ये सब में होता है साथ ही साथ हम सीखेंगे नॉन वर्बल किसी भी भाषा के दो भाग होते हैं वर्बल यानी वर्ड जिसमें है और नॉन वर्बल जिसमें वो भाषा अपनी बात संप्रेषित तो कर पा रही है यानी वो भाषा एक्सप्रेस तो कर पा रही है लेकिन कोई शब्द नहीं है उसे कहते हैं नॉन वर्बल यानी जेस्चर या भाव भंगी भाव के थ्रू जैसे अगर हम कहते हैं वर्ड्स के अंदर मैं कहता हूँ कि आ, अगर कोई आपसे पूछता है या मुझसे पूछता है और बताओ कैसे हो और मैं कहता हूँ मैं बहुत बढ़िया हूँ तो ये जो बोलने का तरीका है ये बता रहा है कि मैं वाकई में बहुत बढ़िया हूँ और मैं खुश दिखाई दे रहा हूँ लेकिन कोई पूछता है कैसे हो और मैं कहता हूँ हाँ मैं ठीक हूँ तो वास्तव में सेंस ये जा रहा है कि कुछ गड़बड़ है यानी ठीक नहीं है शब्द तो कह रहे हैं कि ठीक है लेकिन नॉन वर्बल जेस्चर्स या एक्सप्रेशन कह रहे हैं कि ठीक नहीं है ये जो एहसास है बिना शब्दों के समझने का वो कहलाता है नॉन वर्बल और ये हमारे राइट ब्रेन में होता है आप जब व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो उसमें दो चीज़ें भेजते होंगे जैसे किसी को भेजते होंगे टुडे आई एम वेरी हैप्पी आई गॉट अ जॉब मैं या मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो आप जो लिख रहे हैं वो है वर्बल यानी आपका जो लिखना है शब्द जो है वो लेफ्ट ब्रेन से आ रहे हैं और आप उसमें जब स्माइलिंग यूज़ करते हैं कभी मुस्कुराने वाला होता है कभी उदास वाला होता है कभी गुस्से वाला होता है वो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो राइट ब्रेन से आ रहे हैं तो अगर आप ये लिखते हैं कि मैं पास हो गया और स्माइल डाल दें आप उदास वाला रोने वाला या दुखी वाला तो सामने वाला बोलेगा कि समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हो क्योंकि नॉन वर्बल एक्सप्रेशन आपके वर्बल से मैच नहीं कर रहा है राइट अगर कोई ऐसा इंसान जिसकी भाषा आप नहीं समझते हो देखिए इंसानी दिमाग का राइट ब्रेन इतना खूबसूरत होता है कि कोई भाषा लॉजिकली आप नहीं भी समझते हो तब भी आप ये समझ सकते हो कि वो कहना क्या चाह रहा है मान लो आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर आप किसी की भाषा नहीं समझते हो तो आप इशारों से भाव भंगी भाव से बताते हो जैसे कि कोई इंसान आपके पास आता है और किसी तमिल में या किसी और लैंग्वेज में ऐसी भाषा में बोल रहा है जिसको आप नहीं जानते लेकिन वो इशारा भी साथ में साथ कर रहा है मान लो वो रो रहा है और उदास मन से कुछ कह रहा है तो आप समझ जाओगे कि वो दुखी है और कुछ मांगना चाह रहा है मान लो वो पेट की तरफ इशारा कर रहा है भूख की तरफ इशारा कर रहा है तो आप उसकी भाषा ना जानते हुए भी समझ गए हो कि इसे खाना खाना है तो ये मेरे कहने का मतलब है कि भाव भंगी माए जेस्चर्स या नॉन वर्बल जितनी भी थिंकिंग होती है जितने भी तरह के नॉन वर्बल एक्सप्रेशन को दिमाग रिसीव करता है वो राइट ब्रेन करता है देता भी राइट ब्रेन उसमें और रिसीव भी राइट ब्रेन करता है इसके साथ आती है फीलिंग्स दुख सुख खुशी उदासी जितनी भी तरह की फीलिंग्स हैं वो मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहे हैं वो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं आज मेरी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं उसके लिए मेरी फीलिंग्स ठीक है इस तरह की जितनी फीलिंग्स का मतलब होता है जिसे आप वैसे किसी तरह से नहीं समझा सकते ना लिख सकते हो ना पढ़ सकते हो ना देख सकते हो बस एक फीलिंग होती है और वो फीलिंग सीधा इंसानी दिमाग समझ लेता है ये नॉन वर्बल से काफ़ी मिलता जुलता है तो जितनी भी तरह की फीलिंग है वो सारी की सारी फीलिंग्स आपके राइट ब्रेन में स्टोर करते हैं आता है विजुअलाइजेशन विजुलाइजेशन का मतलब होता है विजुअल्स वीडियो मेमोरी हमारी कुल मिलाकर के सात तरह की मेमोरी इंफॉर्मेशन है 
उनमें से जो वीडियो इन्फॉर्मेशन है वीडियो इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका आपके दिमाग में पूरा वीडियो हो कोई ना कोई चित्र हो विजुअल हो वो विजुअल चीज हमारा दिमाग स्टोर करता है राइट ब्रेन में यानी आपने जितनी भी चीजें आंखों के आंखों के द्वारा देखी है अगर राइट ब्रेन ना हो तो आप देखी हुई चीज को कभी याद ही नहीं रख सकते आप नहीं बता सकते मान लीजिए मेरे पीछे जो मान लो प्रेजेंटेशन है या आपने ताजमहल देखा देख लिया पर आपको कभी याद नहीं रहेगा कि ये ताजमहल है अगर राइट ब्रेन ना हो या विजुलाइजेशन का सॉफ्टवेयर आपके साथ ना हो उस विजुअल को एक मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम राइट ब्रेन के थ्रू हमारा ये दिमाग करता है ट्यून ऑफ सॉन्ग्स गाने की जैसे मैंने बात की गाने का एक हिस्सा होता है शब्द लिरिक्स एक लेखक होता है एक गीतकार होता है जो गाने के शब्द लिखता है फिर एक संगीतकार होता है जो उस शब्दों को रूप देता है धुन देता है आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो स्टेज पर आके परफॉर्म करते हैं गाना गाते हैं कई बार अगर वो गाने के शब्द भूल जाए तो धुन से काम चला लेते हैं ला 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 हम्म ऐसे करके वो आगे गाने को बढ़ा लेते हैं यानी धुने ज्यादा याद रहती है तो शब्द हमारे लेफ्ट ब्रेन में गए और गाने की जो धुन है जो ट्यून है वो हमारे राइट ब्रेन में चली जाती है साथ ही साथ अगर राइट ब्रेन ना हो तो दुनिया में गाना नाम संगीत नाम की चीज ही नहीं हो सकती क्योंकि हमारा दिमाग समझ ही नहीं पाएगा उसको आइए समझते हैं आखिरी टॉपिक है हमारा डे ड्रीमिंग आप जितनी भी तरह की उम्मीदें बनाते हैं जितने भी तरह के सपने देखते हैं आप जो पूरे जोशो खरोश के साथ किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं या ये सोच के रखते हैं कि काश मेरे पास एक गाड़ी हो मेरे पास एक घर हो मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब हो या मेरा खुद का एक बहुत अच्छा बिजनेस हो काश मैं एक एक्टर बन जाऊँ काश मैं डायरेक्टर बन जाऊँ या जो भी आपके सपने हैं वो जितने भी सपने आपने अपनी वास्तविक जिंदगी के लक्ष्य से पूरा करता है 